将我包围，是欢还是悲？清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必。刚开门的人是你，不然呢？不要踩脏我的地啊！喂，哼，这都四十了，小猴子怎么还不来呀、啊？他来就怪了，让你整天骗他，他不打死你就算好的了，还能让你继续骗吗？你个感情白痴，知道什么呀？什么？就算他生气，他也不会放着我不管。难道是害羞了？莫名其妙。嗯。二姑娘，大夫人让你出去一趟。去哪儿啊？跟我走就是了，大夫人还等着呢。哦。哎，没劲，真是没劲。小航，不准叫我小航。哦，小雪，也不准叫我小雪。哦，小雪。哎，你今天有没有什么有意思的事情要做呀？员工。更没劲。最近养伤，荒废了太久，我要更加勤于练功，补回来才是。要不然，你与我同去，你的武功路子与我天差地别，我们对练效果最好。拉倒吧，我伤还没全好呢。这次惨败就是因为我们武学不精。这次惨败是因为他偷袭，加上他人多，你能不能不要总是把责任都揽在自己身上啊？累不累啊？我看啊，你就是太绷着了。要不，我舍身陪君子，带你出去玩一玩，怎么样？我不去。哎，哎，干嘛？走走走，喂，走走，喂，哎哎，走走走走走走走。
快进来。你这穿的什么呀？你会不会打扮呀？这大夫人说了啊，酒菜她已经点好了，还请二姑娘和李公子尽管吃啊。李公子，请二姑娘和李公子慢慢用。快去！文人卷，女公子，李公子。哦，呃，快快快，请坐吧。啊，请坐。哎，看看英哥。哇，好久没出来了。这都城真是热闹，你看，我就说应该出来逛逛吧。这都城这么热闹，虽然说跟我们青州城比不了，你就吹吧。二位公子，来看一下胭脂吧。看胭脂。好的胭脂。你看这怎么样？嗯，一个大男人看这个干嘛？你不会要买给自己用吧？哎呦，这位公子，此言差矣，就是男人才要看，可以送给心爱之人嘛。我我我我。父亲之前跟你说说了，这个也不错啊。听到没有？是男人就应该多看看胭脂。怎么，害羞啊？陆秋池，你别太过分了啊。嗯，陆秋池。你就是麒麟魁首洛秋池啊！正是在下。大家快过来！这是麒麟魁首洛秋池，哎，快过来！洛秋池，这是洛秋池啊！呃，我不是，是他。是他，哇，洛秋池你好英俊啊，洛秋池。你你们怎么知道我呢？麒麟魁首以一敌万，出身寒门却凭一身才气考入竹秀书院，谁人不知道啊？哦，我郎君呀，他在酒楼里听来的故事，说是金刀大菜牙自己写了《麒麟魁首传》，他念给我听的。故事里说你才高八斗，还英气潇洒，果然没错。是的，是的，好英俊啊！好英俊。哎，小雪，你去哪儿？你这太潇洒了，我玩不起。你真的是太……不，你不救救我吗？你不才高八斗吗？你自救吧。哎。各位姐姐热情过我，感激不尽。但是我朋友已经走了，我还有事，我先走了。哎，走了。哎，我们，我们为你们。那什么？哎。啊？所以，所以你父亲真的买了那个人的童子尿拿给你喝？那你喝了吗？可可可不是嘛，喝了。那对结巴真的有用吗？嗯，一一点用都没有。抱抱歉，我刚刚好像失礼了。嗯嗯，没事，我我都习习惯了。对，对了，你，嗯嗯，你是。我是唯一一个女孩，嗯，没有听听听完我说话，就就走了。我觉得他们只是不了解你罢了。真的，了解你过后，我觉得你还挺可爱的。我我认为他他们不不不愿意了解我的。你姐姐也一样，不会的，不会的。我觉得我姐姐是这个世界上最好的姐姐了，真的。她只是心有所属啦，千万别多想。哦，心心有所属了。这是秘密哦，不要告诉别人。
救他。各位公子，各位小娘子，你们吃点什么呀？对对对，把你们酒楼最好吃的菜给我拿过来。哎，好嘞，好。好他不是不想了解你，你别误会了。就是啊，真难得。是呀，陆国公是在做梦啊。陆秋池啊。哎，菜来了，已经来了，快尝尝。其实跟你接触了，发现你还是挺可爱的。陆公子，来来，快吃菜啊！这家的菜可好吃了，保证你吃了回味无穷。就是啊，尝尝这个。小猴子，好啊，放着重伤在床的我不管，你竟然跑到这里跟野男人私会。公子，你的菜上齐了。哦。小二，哎，好嘞，等会儿。再给我上一壶酒，哎，行，送给他们那种。好，为什么呀？对呀、啊，为什么呀？是是是,是吗？二位，你们的酒好了。哎，等一下，我们没有点酒啊，你送错了吧？李公子是你点的吗？不不，不是我点的，哦，是那边那位公子请你们的。不会啊，这个很好吃的。谁呀、啊？谁不知道啊？没见过。那个，李公子，时候不早了，要不然我们今天就先到这儿吧，我们走吧。不不不不不不不不，不能走。家家家家里交交代了，我们必须要坐满两个时辰，不然要责责罚的。我总比没命强嘛。文文人女公子，你怎么刚才也磕磕巴了？有吗？来。哎，那个，你吃。那个不用。啊？不不不用，我我我自己来，我自己来。哦，真是！哎哎哎，陆陆陆公子来了，你们认识？啊？小师姐，真是巧啊！谁认识？就我，不认识，认识。秋池，那个，这谁啊？嗯，这位是，这位是李公子，李公子，这是我书院的同柴。哦，李公子，进会啊。这个我,我们是，幸会，我们是来相亲的。相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，相亲，有辱斯文！秋池，你别冲动。家中有事啊，明日再来找我啊。先别生气，他就是来找我姐姐，他喜欢的是我姐姐。怎么，你还不高兴？没有没有，就是我姐姐不喜欢他，所以他很难过。我我安慰安慰他。他难不难过你是？哎哎哎哎，什么都没看见，呃，什什么都没看见，什么都没看见。什么事都不管。我警告你啊，从今往后，不许让其他男人给你夹菜，不许跟其他男人多说一句话，让我知道他就死定了，你知道吗？那那我父亲呢？你，你父亲。再说，还有啊，再敢把我一个人放在房中养伤。
我要你好看。下不了床的吗？那怎么今天就突然好了，还有力气和那么多女人逛街？哦，我知道，就是故意骗我呢，是吧？我，我，我，骗子，不晓得。行，那谢谢老板。没事没事，啊，那我先走了。好，杭杭教头来了。这边，这边，这边，快快快！杭将军，快快快，里边请，里边请。是又有好东西了。是是是是。这是新到的匕首，你看看，着实锋利。吴老板，帮我包起来吧。好嘞，给郝将军，多谢。那我先走了，哎，下次一块去。哎，好。郝将军慢走啊。做的是好事啊，你为啥还怕他知道呢？说来话长。小何子，生气了？你要生气你就说嘛，不要什么都憋着不说。再说了，你不是再也不跟我闹别扭了吗？你要是再什么话都不说的话，我……我生气。你太过分了，你怎么能骗我呢？你知不知道我每天担心你，担心的要死，担心的吃不好睡不好的。结果呢？到最后你耍我，你骗我呢？骗我好玩吗？骗子混蛋，大混蛋！我再不想理你了。你你还笑？回家了。啊！哎哎，我来来来，哎，快进来躲躲。这么大的雨啊！刚才杭教头买的东西的差价是多少啊？呃，那你给这些就行了啊。我今天就带了这些，下次我再补给你吧。千万别让他知道啊！杭教头，这把兵器并不是真的便宜，而是你给我补的差价。这段时间以来，吴老板卖给我的所有瑕疵品，也都是这么来的。送到我那儿的吃的和那些药，不会也是你搞的鬼吧？竟敢重金贿赂朝廷命官，你到底想干什么？我我我不是贿赂，不是贿赂。那你说，是什么？接来之事我更不能要，拿回去。不用了，杭教头。这把匕首已然损坏，我明日会按照原价全部还给你。要是再有下次，绝不轻饶。哭什么？我不知道。你干嘛不进来
。你要是不生气的话，我就进去。啊，好了，我不生气了，你快进来吧。你是小孩子吗？还淋雨？要你管？我就管。你看你都淋成什么样了，再说你这伤口还没好呢，你这伤口万一更严重了怎么？我要不好，你就可以照顾我了。你。几年前，以为一个人的世界最好，往往没有遇见，才觉得自己总是默默的，一切都好。你一直保持最暖的心，还好遇见了你，才觉得自己一直等待，一切都值得。这是谁呀、啊？那是我大娘，不过她怎么不点灯啊？好了，没人了，走吧。嘘嘘这干嘛？呃，你可别瞎想，你刚刚不是衣服淋湿了吗？我怕回到书院再换就太晚了，你的伤口又裂开了。我父亲总是一个人在这里待到很晚，所以书房一定有换洗的衣服，我去帮你找找吧。嗯？这么关心我？好像有些大了，不大，正好。那你快换上吧。好。啊！你你干什么？你不让我换衣服吗？那那也不能当着我的面脱呀。又不是第一回啊。是谁闯进我卧房，躲在衣柜里偷窥我了呀？你。嗯。好啊，那你换吧。啊？换啊？难道说你不好意思啦？我有什么不好意思的？你这脑子里一天天都想什么龌龊事？我哪有什么想法啊？我这不担心你着凉吗？当真？嗯。嗯，那我就换吧。嗯。哼，秋池果然就是逗我玩呢。今天可不能让你占去两回便宜。换？难道说你这是害羞啦？怎么可能？我正换着。那你换啊，要不我来帮你呀、啊？不不不不不，我自己换，我自己换，我这……谁在里面？父亲，是你吗？姐姐，妹妹，你怎么在这儿啊？啊，呃，父亲呢？父亲他不在，我就是偷偷溜进来找本书看。这不是马上年终大考了吗？
找本书看，也不点灯，怎么看啊？我，姐姐去帮你点灯。不用姐姐，我都看完了，真的，我这正准备走呢。那好吧，那我先回去休息了，你也早点休息。谁在里面、啊？不是父亲不在吗？啊，父亲，是你吗？哎呀，父亲，您怎么在那儿啊？对啊，父亲，原来您在啊！别过来啊！父亲，您声音怎么了？爸爸，我想今天不是下雨了吗？父亲，您是不是淋雨了，感染风寒了？嗯，对。对。那我叫人请大夫吧。不用，不用，不用。嗯。呃，父亲的意思是，他身体那么好，说不定明日就好了呢，不用那么麻烦。嗯。可是。跪下，父亲，您是说让我跪下吗？嗯，舒儿知道了，父亲，是舒儿做错了什么吗？父亲，您就原谅姐姐吧，别让姐姐跪着了，快起来，快起来，走吧，走，哦，走走，父亲，您的意思是说您有公务要办？让我和妹妹两个人先走是吗？你走，我走。我知道了，肯定是父亲嫌我自己太笨了，想要指点我读书，对吧，父亲？嗯，乖。啊，你看，父亲，可是舒儿也有很多不会的地方，也想请父亲指点。不乖。不是，我不是这个意思。抄书啊，抄书一百遍。姐姐，你你就别说话了，你就先回去吧，不然父亲更生气了。既然是父亲的意思，那舒儿先行告退。父亲，嗯，这是一百遍《长恨歌》，全是舒儿一个字一个字抄的，彻夜未眠，请您过目。《长恨歌》，你抄这个干什么？您您让我抄的呀？怎么您不记得了吗？我什么时候让你抄的？就,就是昨晚啊。我让你抄的？对啊。您让我抄的，昨晚。对啊，父亲，您怎么能忘了呢？哦，哦，好，好，好，奇奇怪怪。刘秋实，干嘛？笑什么呀？嗯，我笑，今儿天儿好。啊，那个，你有钱吗
，就这么点啊？你还有多少？一百千。你有这么多钱干嘛？你知道那个赵清河对我做了什么吗？他又送你什么了？你怎么知道他送我东西了？哎呀，人家送你东西也是好意，干嘛那么生气啊？我堂堂一个九尺男儿，让一个女子给我买东西，传出去像什么？像小白脸儿。反正这个钱我肯定要还他的。你不是土匪头子吗？常年打家劫舍的。钱呢？错，我是一个正义的土匪头子。劫富是为了济贫，我哪来那么多钱啊？喂，你不要随便乱放我东西啊！哎，你是朝廷命官，搜刮民脂民膏，想进我去官府告你啊？我这叫收缴赃款。行。喂，你去哪儿？去劫个富啊，来济你这个贫啊！哎。自己再想想办法吧。你知道最简单的办法是什么吗？什么？那就是继续当你的小白脸儿。我懒得跟你讲。庞若雪，什么时候考虑清楚了，记得告诉我啊！我给你提一个牌匾，上面就写着“小白脸大将军庞如雪”。哇喂，大不大气？我要继续想我的小猴子了。阿娟，其实我一直都明白，他迟早会发现的。等到他发现了，他也一定会很生气。可是事情真的发生了。我还是觉得好失望，好难过。清河，你现在是不是有点生气，有点委屈，可还是忍不住想要去找他？你怎么知道的？那你就去吧，去跟他解释清楚，告诉他你的心意，不然你肯定会后悔一辈子的。真的吗？嗯。人到齐了，归队。是，所有人都有，把你们的钱袋拿出来。愣着干嘛？这钱算是杭某人借你们的，等发了俸禄，自然会连本带利还给你。啊。你的呢？这个月少吃一些。哎，杭教头，这个月学院停课，我们的俸禄得到下个月才能发呢。你说的有道理。你的呢？真的要一分不少给他还回去啊！我韩如雪说到做到。我说呀，人家一片心意，你说硬邦邦的给人塞回去，人家多没面子。
。要我说，你就给他买一个同样价钱的东西，这样呢，钱还了，又不用撕破脸。哼，别有道理。那你说，送什么东西好呢？嗯，女子嘛。首饰，总不会错的。意见我也提了，剩下的看你自己了。还我还有呢，地上，自己拿真没想到，小雪竟然还真去买首饰了。怎么样，小猴子？我这件事情办得漂亮吧？嗯。要不是因为你跟清河是好朋友，我才懒得管这桩闲事儿。我是不是对你很好啊？嗯。嗯，那是不是你很感动啊？你现在都学会敷衍我了啊？没有没有，我在画画呢，你等我一会儿。瞎画什么？等会儿你就知道了。好了，你看，知道这是什么了吧？你的腰配不是丢了吗？光靠黑衣人这条线索，你想找到仇人，肯定是难上加难了。所以我就在想。会不会是有人捡到了？哎，他转手卖出去了也说不定啊！我就照着你描述的样子画了下来，想着画的像一点，然后拿到各个玉器行去问一问，说不定就找到了。嗯，怎怎么了？画的不好吗？半个月没上课，大家都休息好了吗？休息好了。那好，我们就接着上一堂课的内容，继续学习《边塞诗篇》。那么，谁来说一下，在我朝的诗人当中，哪几位最擅长边塞诗歌？啊，左阳，你来。不是，有王昌龄，呃，李欣、王维，还有，记得这么多已经不错了。不是，我从小志在参军卫国，我最喜欢的，就是边塞风光之美。嗯，比如王摩诘写的“大漠孤烟直，长河落日圆”的壮丽，还有崇拜杀敌卫国，黄沙百战穿金甲
，不破楼兰，终不还的气魄。不错，各位和我一样，自幼生活在繁华都城，从未涉足边关。这些大家，就是我们的眼睛、鼻子、耳朵，带我们去体验大漠风情，体验军旅生活。今天呢，我们要学的就是高适的名作。《燕歌行》，各位，跟我来读一下。汉家烟尘在东北，汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼，汉将辞家破残贼，大漠穷秋赛草飞，大漠穷秋赛草飞，孤城落日。斗冰溪，孤城落日斗冰溪，身当恩遇，身当恩遇。博士，你怎么了？啊，可能是我眼花了。来，咱们继续念。姚佩现在有线索了吗？目前还没有。你把那个画像也给我一张吧，我帮你们一块找。嗯，就是这个了。但是杭教头，你千万不要声张啊，毕竟人多嘴杂，太多人知道了就不好了。明白。那没什么事儿，我先走啦。好。杭教头辛苦了。这是什么？哦，没什么。我看到阿娟给你这画，画的是一块玉佩吗？她为什么给你啊？哦，对，玉佩。对，文人俊要送给他父亲。这个玉佩，他问我在哪里可以买到。哦，你还有事吗？哦，没事。那我先去练功了。好。